హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షాట్స్ ఇటీవే పాటిల్ స్టేడియంలో ఆర్సీబీ ఆడబోతున్న మరో మ్యాచ్ కేకేఆర్తో ఆర్సీబీ వర్సెస్ కేకేఆర్ మ్యాచ్ కేకేఆర్ ఒక మంచి విక్టరీతో వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్లోకి బరిలోకి దిగుతూ ఉంటే ఆర్సీబీ ఒక హార్ట్ బ్రేకింగ్ డిఫీట్ అనేది వాళ్ళు చవి చూశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ డిఫీట్ అయిపోయిన దాంతో మళ్ళీ ఇక్కడ బరిలోకి దిగుతున్నారు సో ఒకళ్ళ ప్రీవియస్ మ్యాచ్ ఓటమి అయితే ఇంకొకళ్ళ ప్రీవియస్ మ్యాచ్ గెలుపు సో ఆ గెలుపులో కేకేఆర్కి బాగా కలిసి వచ్చిన అంశాలు ఏంటి అంటే కనుక ఉమేష్ యాదవ్ స్పెల్ అండ్ అజింక్య రాణి ఫార్టీ ప్లస్ స్కోర్ అంటే ఇద్దరు టూ సీనియర్ ప్లేయర్స్ ఎవరెవరైతే ఇండియాకి బాగా ఆడారు ఒక రివైవల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కమ్బ్యాక్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు వరుణ్ చక్రవర్తి బాగానే బౌలింగ్ వేయడం చూసాం ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్లో కూడా శ్రేయస్ సార్ ఫినిష్ చేసాడు మిగతా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మంచి స్టార్ట్స్ లభిస్తూ వచ్చాయి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ అనేది లేకుండా ఏదో భారీ స్కోర్ చేస్ చేయాల్సిన అవసరం రాకుండా వాళ్ళు బ్యాటింగ్ అనేది హాయిగా సునాయాసంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ బౌలింగ్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ మావి ఒక ఓవర్ మెనహించి తను బాగానే వేసాడు రసుల్ ఎండ్ ఇన్ ది ఎండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా వికెట్ తీసిన సందర్భాలు చూసాం నరేన్ వాజ్ ఏబుల్ టు కంటైన్ సో వాళ్ళ స్టార్ట్ వాజ్ గుడ్ షెల్డన్ జాక్సన్ బిహైండ్ ద స్టమ్స్ టెర్రఫిక్ కీపింగ్ చేశాడు అండ్ నౌ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ కమిన్స్ వచ్చేయడానికి వాళ్ళ ఆరెన్ ఫిల్స్ వచ్చేయడానికి సో దట్ ద టాప్ ఆర్డర్ అండ్ అలాగే డౌన్ ది ఆర్డర్ బాగా సెట్గా ఉండాలని చెప్పేసి అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళకు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు హే తయ్యారని ఎవరు పోస్ట్ పెట్టారు టిమ్ సౌది పోస్ట్ పెట్టారు సో ఇస్ దాట్ అన్ ఇండికేషన్ టిమ్ సౌది వస్తున్నాడు ఆ టీంలోకి ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసుకుంటే కనుక యూజ్ ఎంజాయ్డ్ దో అదర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేదు వెంట్ విత్ ఓన్లీ ఉన్న ఆప్షన్స్లోనే వెళ్తూ వచ్చారు రసల్ని తీసుకున్నారు అండ్ ఆ తర్వాత మన సునీల్ నారాయణ తీసుకున్నారు శామ్ బెలింగ్సన్ తీసుకున్నారు దెట్ డోంట్ గో విత్ ద ఫోర్త్ ఫార్దర్ ఈసారి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది సో టిమ్ సౌది వచ్చారంటే ఎవరు బయటికి వెళ్తారు మోస్ట్ లైక్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు బి షెల్డన్ జాక్సన్ తను రావాలంటే మిగతా వాళ్ళు శివమావేని తీసేయలేరు ఉమేష్ యాదవ్ అంత బాగా వేసాడు తీయడు శివమావేని తీసేసి రిస్క్ చేయొచ్చు ఏమో కానీ ఇన్ స్వింగ్ బౌలర్ హెల్ప్ అవుతుంది అక్కడ సో తను తీసేస్తే మన ఇట్ బి ఇట్ బి టూ బ్యాడ్ ఒక ఇండియన్ టాలెంట్ రానే కూడా చేస్తున్నారని చెప్పేసి వరుణ్ ఎట్లాగో ఉంటాడు సునీల్ నారాయణ ఎట్లాగో ఉంటాడు రసుల్ ఎలాగో ఉంటాడు శామ్ బిల్లింగ్స్ని ఆడించే ప్రయత్నాలు చేస్తారు నితీష్ రాణ అజింక్య రాణ వెంకటేశ్వర్ శ్రేయాస్ గారు ఉంటారు సో ఆ వెయిట్ పడేది షెల్డన్ జాక్సన్ మీద అది వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన అంశం బట్ దే విల్ ఆల్సో బి టెలింగ్ దెమ్ సెల్స్ ఓకే రెండు మ్యాచ్ ఒక మ్యాచ్ గెలిచాం కదా ఇదే కాంబినేషన్తో వెళ్తే పోలే ఒకవేళ కనుక అటు ఇటు అయిందంటే కనుక నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూసుకోవచ్చు బట్ దిస్ కాంబినేషన్ డిడ్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ కదా అని వాళ్ళు అనుకుంటారు సో దే మైట్ గో విత్ ద సేమ్ స్క్వాడ్ ఇటు వద్దాం ఆర్సీబీకి వాళ్ళకి నిజంగా ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది నంబర్ ఆఫ్ వైడ్స్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది దే నాట్ స్టెకింగ్ టు బేసిక్స్ సిరాజ్ గత పది మ్యాచ్లుగానో పన్నెండు మ్యాచ్లుగానో పవర్ ప్లేయర్లు వికెట్లు తీయాల అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ బాల్ డ్యూ పడుతుంది అండ్ మీరు కనుక టార్గెట్ డిఫెండ్ చేస్తారంటే పవర్ ప్లేయర్లో మీరు వికెట్ తీయలేకపోయారు మీ ప్రైమ్ బౌలర్ పవర్ ప్లేయర్ వికెట్ తీయకపోతే కనుక చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు పంజాబ్ కింగ్స్ అగేన్స్ట్ మ్యాచ్లు అదే జరిగింది సింపుల్గా వాళ్ళు డబ్బాయిలు కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయారు పవర్ ప్లేయర్లో వికెట్ రాలేదు ఎవరు హిట్టింగ్ మొత్తం సిరిసిరి కొట్టారు అక్కడ సిరాజ్ వాజ్ అ మెయిన్ బౌలర్ సో తనకి ఆ షేప్ అండ్ ఆ స్వింగ్ అనేది లభించాలి తనకి షమీ ఎలాగైతే బౌలింగ్ చేశాడు ఫాస్ట్ బౌలర్గా తను వచ్చి అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి ఎలాగైతే అవతల టీంని తను బ్యాక్ బౌల్ అనేది బ్రేక్ చేశాడు ఇట్లా సిరాజ్ నుంచి అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సో సిరాజ్ మీద చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను హీ హెస్ బీన్ పుట్ త్రూ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఇది కొత్త కాదు సిరాజ్ని అంత రన్స్ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తను కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడం సో మళ్ళీ ఒక రకమైన సైకిల్ సిరాజ్ అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ సి హసరంగా వాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ లాస్ట్ ఓవర్ బాగానే వేయగలిగాడు హర్షల్ పట్ ఎట్ నెక్స్ట్ ఇండ్ ఇడ్ వెల్ బట్ డేవిడ్ విల్లి సిరాజ్ బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోవడంతో అండ్ ఆ తర్వాత ఆకాష్ దేవర్ చేత ఇంకొక ఓవరే వేయించారు మనం చూస్తూ వచ్చాం షహబాజ్ చేత ఓన్లీ వన్ ఓవరే వేయించారు ఒకవేళ అది గ్రిప్ అవ్వట్లేదేమో సరిగ్గా అండ్ అదర్వైజ్ మళ్ళీ బాగా గట్టిగా షార్ట్లు కొడతారేమో అని చెప్పేసి ఆ డెసిషన్ తీసుకోలేదు సో దర్ బౌలింగ్ కొంచెం బెటర్గా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ దర్ బ్యాటింగ్ వాస్ పుట్ అండర్ సమ్ డ్యూరెస్ కొంచెం కష్టం కనిపించింది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేయడం మొదలు
సో రసల్ గెట్స్ గోయింగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అండ్ రసల్కి అద్భుతమైన యావరేజ్ కూడా ఉంది బీభత్సమైన స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది ఆర్సీబీకి అంగేజ్ రెండు వందలు ఎంతో స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది అది తాండవం చూపించాడు రసల్ అక్కడ ఆర్సీబీకి సునీల్ నారాయణ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆర్సీబీ గంగేస్ గా బ్యాట్ చేయడానికి తన స్ట్రైక్ రేట్ కూడా వన్ నైంటీ అంతా ఉంది తన బౌలింగ్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు తన విరాట్ కోహ్లీ వికెట్లు తీసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి తన బౌలింగ్తో కట్టడి చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ కేకేఆర్ బౌలింగ్ ఒక మూడు నాలుగు ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్సీబీ బౌలింగ్ మీద చాలా భారీగా రిజల్ట్ రావడం కూడా చూసాం లాస్ట్ ఎలిమినేటర్లు ఏమైందో కూడా మనం చూసాం కేకేఆర్ గెలిచిన విధానం కూడా మనం చూసాం సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్లీ మీకున్న హెడ్ టు హెడ్ చూసుకుంటే కనుక థర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఉంది ఆర్సీబీ థర్టీన్ అండ్ అలాగే కేకేఆర్ సిక్స్టీన్ అండ్ వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ మనం అనుకుంటే కనుక ఫాఫ్ డూప్లసి విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీ నుంచి ఎందుకంటే దేర్ బ్యాటింగ్ మళ్ళీ వీళ్ళ బౌలింగ్ అగెన్స్గా టెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరెవరైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో ఆర్సీబీకి అగెన్స్ట్గా బ్యాటింగ్ చేయడానికి ఆండర్ రసల్ సునీల్ నారాయణ్ విత్ ద బాల్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద బ్యాట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ శ్రేయస్ అయ్యర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఉండి వాళ్ళ టీంని ఎక్కడ కూడా అంటే ఇబ్బంది కరగకుండా హాయిగా తీసుకెళ్ళి హోమ్కి చేర్చాడు విక్టరీని అందించాడు కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు చాలా చాలా కీలకమైన ప్లేయర్స్ అవుతారు రెండు జట్ల నుంచి అండ్ ఇంకోటి ఆర్సీబీ పరంగా చూసుకుంటే కనుక షర్ఫన్ రదర్ఫోర్డ్ కానివ్వండి వణిందు హసరంగా కానివ్వండి దర్ నాట్ వాళ్ళు బ్యాటింగ్ అంతగా టెస్ట్ కాలేదు వాళ్ళకి సో ఒకవేళ మళ్ళీ ఉమేష్ యాదవ్ శివం మావి మంచి స్పెల్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే కనుక ఆర్సీబీ విల్ బి టెస్టెడ్ అగైన్ సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దౌ దిస్ ఈ ఈ యొక్క ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఆస్పెక్ట్ నేను మీ ముందు ప్రస్తావించాను కాబట్టి కీ బ్యాటిల్స్ మీద మనం దృష్టి సారిద్దాం కీ బ్యాటిల్స్లో ఫస్ట్ బ్యాటిల్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు లుక్ ఫార్ ఇస్ ఉమేష్ యాదవ్ వర్సెస్ ఫాఫ్ డూప్లసి ఉమేష్ యాదవ్ లభించిన స్వింగ్ లభించిన మూమెంట్ ఆఫ్ ది సీమ్ అంతా మనం చూసాం కాబట్టి ఇనిషియల్గా ఫాఫ్ డూప్లసి కనుక తనకు అద్భుతమైన డెలివరీస్ వేయగలిగితే ఎడ్జ్ గిడ్జ్ ఏమైనా రాబట్టగలిగితే కనుక ఉమేష్ యాదవ్ విల్ విన్ ద బ్యాటిల్ అండ్ ఒకవేళ ఫాఫ్ని కామ్గా కూర్చోబెడితే తన రిస్క్ కూడా తీసుకుంటాడు యు నో ఫాఫ్ విల్ టేక్ రిస్క్స్ ఆ రిస్క్స్ వల్ల కూడా వికెట్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఫస్ట్ బ్యాటిల్ టు వాచ్ సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్ సునీల్ నారాయణ్ విరాట్ కోహ్లీ సునీల్ నారాయణ్ బ్యాటిల్ ఏంటి అంటే కనుక సునీల్ నారాయణ్ వికెట్లు తీసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి తన మిస్టరీ గిస్టరీ అంతా హడావడి చేస్తూ ఉంటాడు తను అండ్ విరాట్ కోహ్లీని కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇనిషియలీ వెన్ ఈ కమ్స్ టు ద క్రీస్ స్పిన్ అగేన్స్గా స్ట్రైక్ రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఐపీఎల్స్లో కూడా మనం చూసిన స్పిన్కి అగేన్స్గా ఎక్కువగా అవుట్ అవ్వడం టెస్ట్ మ్యాచెస్లో కూడా మనం చూస్తూ వచ్చిన లాస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్నింగ్స్ లెవెన్ టైమ్స్ తన స్పిన్కి అవుట్ అవ్వడం అండ్ ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్లో కొంచెం స్ట్రైక్ రొటేషన్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి సునీల్ నారాయణ్ లాంటి బౌలర్ వచ్చారంటే విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్ సునీల్ నారాయణ్ ఇట్స్ బ్యాటిల్ టు వాచ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా అద్భుతంగా కనిపించే బ్యాటిల్ ఏదైనా ఉందంటే ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ హర్షల్ పటేల్ వర్సెస్ ఆండ్రెడ్ అసల్ హర్షల్ పటేల్ వర్సెస్ ఆండ్రెడ్ అసల్ బ్యాటిల్ అనేది చాలా చాలా కీలకమైన బ్యాటిల్ కాబోదు రసల్ ఇప్పుడు తన టీమ్మేటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఆర్సీబీ గాడినప్పుడు సౌదీకి కూడా చుక్కలు చూపించాడు ఆ తర్వాత ఏ టీం కంటే ఆ టీంకి మన రసలు తొందరగా అవుట్ చేయాలి రావు లేకపోతే చుక్కలు చూపిస్తారు కొట్టేస్తాడు మన వల్ల కాదు ఇంకా ఆ బాధను మనం తట్టుకోలేమన్నట్టు ఆడతాడు సో రసలు ఎప్పుడు ఆడతాడు లేకపోతే త్రీ డౌన్ ఫోర్ డౌన్ వస్తున్నాడు అనుకుంటాం సో త్రీ డౌన్ ఫోర్ డౌన్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు వేస్తారు ఏ పరిస్థితుల్లో వస్తాడు ఒకవేళ వాళ్ళు బాగా ఆడిన యావరేజ్ కానీ ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్త్ ఓవర్లో వచ్చాడు అనుకుందాం లేదా థర్టీన్ ఓవర్ ట్వెల్త్ ఓవర్లో వచ్చి ట్వంటీ ఓవర్ దాకా ఉన్నాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ ఓవర్ లేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి హర్షల్ పటేల్ మైట్ బోల్ టూ ఓవర్ త్రీ ఓవర్స్ అంటే యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ట్వెల్వ్ బాల్స్ దట్ రసల్ మైట్ ఫేస్ ఫ్రమ్ హర్షల్ పటేల్ సో ఎక్కువగా తనే స్ట్రైక్లో ఉన్నాడు అంటే కనుక ఈ ట్వెల్వ్ బాల్స్లో బీభత్సం విధ్వంసం సృష్టించవచ్చు సో హర్షల్ పటేల్ తన యూఆర్కర్లతో వాటితో వీటితో ఏమైనా కంటైన్ చేయగలడా ఇది చాలా చాలా అద్భుతంగా నాకు కనిపించే ఒక బ్యాటిల్ సో ఈ త్రీ బ్యాటిల్స్ మైట్ జస్ట్ డిసైడ్ ది ఫేజ్ ఆఫ్ ద గేమ్ అండ్ ఫేట్ ఆఫ్ ద గేమ్ అనిపిస్తుంది ఉమేష్ యాదవ్ ఫాఫ్ డూప్లసి అండ్ ఆ తర్వాత మీకు సునీల్ నారాయణ్ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ దెన్ అగైన్ ఆంజర్ రసల్ వర్సెస్ హర్షల్ పటేల్ ఇది ఒక బ్యాటిల్ లాగా కనిపిస్తుంది
విల్లీ లాగా అండి విల్లీ వాజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ విల్లీ మంచి హ్యాండీ బౌలర్ అవ్వగలడు విల్లీ హ్యాండీ క్రికెటర్ అవ్వగలదు తను సిఎస్కే ఆడినప్పుడు కూడా ఆడిన రెండు మూడు మ్యాచ్ల్లో ధోని యూజ్ జిమ్ వెల్ అండ్ ఫాఫ్ కూడా తెలుసు విల్లీని ధోని ఎట్లా యూజ్ చేశాడు సో అది ఎట్లా ఫాఫ్ యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకోటి కొంతమంది కామెంట్ చేశారు టూ మెనీ డిస్కషన్స్ జరిగే ఆర్సీబీ అని బాస్ ఆ డిస్కషన్స్ అవుతాయి అక్కడ అన్ని సిక్స్లు కొడుతూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ టీమ్ సర్క్యూట్లో ఉన్నవాళ్ళు లీడర్షిప్ మెటీరియల్గా ఉన్నవాళ్ళు సీనియర్ ప్రోస్ వచ్చి డిస్కషన్ చేసుకుంటారు సో దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం అండ్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరు రెండు టీంలో అనుకంటే ఇన్ వన్ టీమ్ ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ రసన్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇన్ ది అదర్ టీమ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకంటే రస్సులు వచ్చి మ్యాచ్ని ఇట్లా తిప్పుతాడు అండ్ ఇల్ కమ్ డౌన్ ది ఆర్డర్ ఎవడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని అంత సెకండ్స్లో మ్యాచ్ని తిప్పేస్తాడు విరాట్ అలా కాదు హీ కమ్స్ దేర్ పాత గుబ్బేవాడు అంటే కనుక వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అది సో ఫర్ ఎం తను సెట్ అయ్యి ఆడి నిలుచొని పాతకు పోయి ఆ తర్వాత పాత పెడతాడు సో ఇది సెట్అప్ కాబట్టి విరాట్ డెఫినెట్లీ బికమ్స్ అ కీ ప్లేయర్ ఫాఫ్ మంచి ఫామ్లో ఉండడం చూసి అనుజ్ రావత్ చాలా పాజిటివ్గా ఆడడం చూసాం వాళ్ళు కిందకి వెళ్ళిందంటే లైక్స్ ఆఫ్ అసరంగా కానివ్వండి విల్లీ కానివ్వండి హర్షల్ పటేల్ కానివ్వండి దే డూ ది హెల్పింగ్ పరిస్థితి షరీఫ్ అండ్ రూతర్ ఫోర్డ్ కూడా బాగా ఆడడం కూడా ఐ థింక్ ఐ థింక్ దే షుడ్ నాట్ గో విత్ దర్ టీమ్స్ చేంజ్డ్ డ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది టాస్ గెలిచిన వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంటారు నైట్ మ్యాచ్ మళ్ళీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి హైయెస్ట్ టోటల్స్ అన్నమోదే లోయెస్ట్ టోటల్స్ అన్నమోదే ఎలిమినేటర్ గేమ్లో చూసాం క్లోజ్ ఫాట్ కాంటెస్ట్ కూడా చూసాం ఇవన్నీ కనిపిస్తూ వచ్చాయి కాబట్టి ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ విల్ గో విత్ ద సేమ్ టీమ్ ఆర్సీబీ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక ఫాఫ్ అనుజ్ రావత్ విరాట్ కోహ్లీ దినేష్ కార్తిక్ షర్ఫన్ రూతర్ ఫోర్డ్ వనిందు హసరంగా ఆ తర్వాత షహబాజ్ అహ్మద్ అండ్ దెన్ వాళ్ళ దగ్గర డేవిడ్ విల్లీ ఆకాష్ దీప్ అండ్ దెన్ మీకు హర్షల్ పటేల్ అండ్ సిరాజ్ ఇది వాళ్ళు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇటువైపు కేకేఆర్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక ఓన్లీ వన్ చేంజ్ అది షెల్డన్ ప్లేస్లో సౌదీ వస్తాడా లేకపోతే ఏమైనా ఇంజరీ ఫోర్స్ చేంజ్ ఉంటే ఆ చేంజ్ ఏమన్నా ఉంటుంది అదర్వైజ్ దీని గోవి ది సేమ్ టీమ్ అజింక్య రాణే సీనియర్ ప్రో అద్భుతంగా ఆడాడు ఆ ఫామ్ కంటిన్యూ చేద్దామని కోరుకుంటాడు వెంకటేశ్వర్ విత్ ది బాల్ కూడా తనకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ మ్యాచ్లో అండ్ ఆ తర్వాత మీకు నితీష్ రాణా ఉన్నాడు శ్రేయా సయ్యర్ ఉన్నాడు శామ్ బిల్లింగ్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఆండ్రే రసిల్ మీకు షెల్డన్ జాక్సన్ ఉంటే షెల్డన్ జాక్సన్ సునీల్ నారాయణ ఉంటే సునీల్ నారాయణ శివం మావి ఉన్నాడు ఉమేష్ యాదవ్ ఉన్నాడు వరుణ్ చక్రవర్తి ఉన్నాడు వరుణ్ చక్రవర్తి గురించి నేను మెన్షన్ చేయలేదు బట్ సునీల్ నారాయణ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటర్ ఎలాగైతే చెప్పాను వరుణ్ చక్రవర్తి వర్సెస్ విరాట్ కానివ్వండి డీకే బ్యాటర్ కానీ చాలా బాగుంటుంది డీకే వరుణ్ వెనకాల నుంచి అని టిప్స్ ఇస్తూ వచ్చాడు లాస్ట్ సీజన్ ఇప్పుడు హిల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ వరుణ్ సో వరుణ్ వర్సెస్ డీకే అని మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ ఏం జరగబోతుంది అని చెప్పేసి ఆన్ పేపర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డెప్త్ ఈజ్ విత్ కేకేఆర్ డెప్త్ కేకేఆర్ దగ్గర ఉంది బట్ ఆర్సీబీ దగ్గర పవర్ ఉంది ఆ పవర్ ఇస్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ వీళ్ళ దగ్గర పవర్ ఉంది తేడా డౌన్ ది ఆర్డర్లో వీళ్ళ దగ్గర బీభత్సమైన పవర్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర భయంకరమైన హిటర్స్ ఉన్నారు శామ్ బిల్లింగ్స్ యాక్సలరేట్ చేయగలడు శ్రేయస్ ఎయర్ బాగా అడగలడు అతను మీకు రసుల్ బాగా అడగలడు శ్రేయస్ ఎయర్ వరింద అవసరం కాదు ఇంకొక మంచి బ్యాటిల్ మనం మనం చెప్పుకోలేదు దట్ ఇస్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ వే టు వాచ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ దగ్గర ఆ బ్యాలెన్స్ ఆ డెప్త్ అనేది కేకేఆర్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది కసీ ఆర్సీబీ దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓడిపోయి వచ్చారు కాబట్టి అండ్ కేకేఆర్ కనుక గెలిచారంటే దగ్గర గోయింగ్ టూ అప్ ఆర్సీబీ దెల్ బి టూ డౌన్ అలా కాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇట్ అగైన్ డిపెండ్ ఆన్ వాళ్ళ బ్యా వాళ్ళ బౌలింగ్ వర్సెస్ వీళ్ళ బ్యాటింగ్ కేకేఆర్ బౌలింగ్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లాగానే నాకైతే కనిపిస్తుంది అండ్ ఆర్సీబీ ఈజ్ అండర్ ఎల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మరి ఆ ప్రెషర్ని చేయించుకుంటే కానీ కేకేఆర్తో సరి సమానమైన ఆ తూకంలోకి రావాలి వాళ్ళు సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మన అనాలిసిస్ ప్రకారం పేపర్ మీద కేకేఆర్ హ్యాస్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హెడ్జ్ నేను చెప్తున్నట్టే ఉన్న పేపర్ మీద ఎవరికైనా హెడ్జ్ ఉందంటే కనుక మ్యాచ్లో తారుమాలు అవుతుంది ఎందుకంటే సమ్ ఇన్స్పైర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్సీబీని ఇన్స్పైర్ చేసే ప్లేయర్ ఎవరు కేకేఆర్ని ముందుకు నడిపే ప్లేయర్ ఎవరు శ్రేయా సార్ యాజ్ క్యాప్టెన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ హాజ్ బీన్ ఎక్సలెంట్ సెకండ్ మ్యాచ్లో ద్వితీయ